কথা এটির এবং সেটি যখন মামলাটার আদেশ পর্যায়ে যায় রায় পর্যায়ে যায় তখনও কি আসলে এটি রাজনৈতিক মামলা বলা যায় কিনা বা প্রতিহিংসাপরণ মামলা এই বিষয়গুলো বলা যায় কিনা আদালতের উপর কতটা রাজনীতি চলে একটু ব্যাখ্যা জানাবে অবশ্যই না কারণ আদালতের সামনে যখন মামলা চলে আসে ট্রায়াল হয়েছে এবং এই মামলা এক দুই দিন ট্রায়াল হয় নাই অনেক লম্বা সময় ধরে ট্রায়াল হয়েছে অনেক সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে পর্যালোচনা করা হয়েছে সব সাক্ষ্যের জন্য বারবার হাইকোর্টে আসছে তারপর যখন সাজা হয়েছে তখন আর এই তখন না কখনো এই মামলাকে রাজনৈতিক মামলা বলা ঠিক হবে না এবং এইটা আদালতের উপর তো অবশ্যই না যেটা রাজনৈতিক মামলা এটা পলিটিক্যাল টার্মস হিসেবে আমরা ইউজ করি যারা মঞ্জির ভাই বলেছেন যে এটা দিয়ে আমরা পলিটিক্যাল মাঠে হয়তো ফায়দা নিতে পারি আর যে দোষী সাব্যস্ত হয় তারও একটা বলার সুযোগ থাকে যে না আমাকে এটা পলিটিক্যালি হ্যারেস করা হয়েছে রাজনৈতিক কর্মী যারা থাকে তাদের জন্য একটা সুযোগ ব্যবহার করা যে না এটা আমাকে পলিটিক্যালি হ্যারেস করা হয়েছে বাট বেসিক্যালি আপনাকে দেখতে হবে যে কোন পর্যায়ে থেকে মামলাটা হয়েছে এবং মালার মামলার নেচার কি এই মামলাটার নেচার হচ্ছে দুর্নীতির মামলা সো যখন দুর্নীতির মামলা হয় এবং একটা উচ্চপদস্থ লোক দুর্নীতি করেন তখন নর্মাল পাঁচ বছরের বেল আর এই মামলায় সাত বছর সাজা হলে দুটাকে ইকুয়ালি দেখা ঠিক হবে না কারণ গ্র্যাভিটি অফ অফেন্স পারসপেকটিভ অফ অফেন্স দুইটাকে অবস্থানগত দিক থেকে যদি বিবেচনা করা হয় তাহলে অবশ্যই এই এই বিবেচনায় আদালত জামিন আবেদন নামঞ্জুর করতে পারেন কিন্তু এখানে আদালত যে বিষয়গুলি পনেরো পাতার রায় কিন্তু পনেরো পাতার অর্ডার বারো পাতার বারো পাতার অর্ডারে সবগুলি বিষয়কে কিন্তু আদালত অ্যাড্রেস করেছেন এবং অ্যাড্রেস করে স্পেসিফিক্যালি বলেছেন ওনারা কী কী দিয়েছেন এবং কেন জামিনটা দেওয়া হয় নাই সেটা কিন্তু ওয়েল এক্সপ্রেস এটা কিন্তু প্রিজিউম করার বা অনুমান নির্ভর কোনো আদেশ না আদেশটা একদম ওয়েল এক্সপ্রেস ওনারা এক্সপ্রেসলি বলেছেন কেন দেন না এবং তাদের অক্ষমতা বললেন ব্যর্থতা বললেন যে জায়গাটাই হোক না কেন ওনারা যেসব গ্রাউন্ডে জামিন চেয়েছেন তার কোনোটাই ওনারা সাবস্টেনশিয়েট করতে একটা প্রশ্ন যেটা আমি বলছি ডক্টর কামাল বলছেন প্রয়োজনে তিনি লড়বেন এটা ভিন্ন ব্যাপার মানে এটা কি এটা কি এমন যে তিনি লড়লে কিছু এখানে এই শব্দ বড় লয়ার উনি এক্সপ্রেস করতে উনি ভলান্টিয়ার করতে উনি শুনেন আপনারা কেন এটা বিরতি নিয়ে আসি বিরতির পরে আসেন জানতে যাব যে এর পরে আপনারা কি করবেন জামিন তো বাতিল হলো ফিরছি আজকে হবে ঠিক আছে আসেন ফিরলাম রাজ কাহনে আমি যে বিষয়টি অ্যাডভোকেট রামঞ্জুর হোক আপনার কাছ থেকে শুনছিলাম একটু এরপরে আসলে আর আইনি প্রক্রিয়া কি করণীয় থাকে খালেদা জিয়া এখন বেইলের যে বিষয়টা উচ্চ আদালত থেকে নামঞ্জুর হয়েছে তার বিরুদ্ধে আর কিছু করণীয় নাই ওনারা হয়তো রিভিউ করলে করতে পারে আমি জানি না ওনারা কি করবেন এটা একটা সুযোগ তাদের আছে রিভিউ করা এরপর যেটা ওনারা করতে পারবেন সেটা হচ্ছে যে আপিলটা পেন্ডিং আছে সাত বছরের সাজার বিরুদ্ধে ওনারা হাইকোর্ট ডিভিশনে যে আপিলটা ফাইল করেছেন সেই আপিলটা রেডি করে আপিলটা হিয়ারিং এর ব্যবস্থা করতে পারবেন সেই ডাইরেকশন আছে কিন্তু এবং ডাইরেকশনও দেওয়া আছে এই যে বেইলে যে জাজমেন্টে ওখানে বলা আছে এজ আর্লি এজ পসিবল অ্যাটর্নি জেনারেল কে ডাইরেকশন দেয়া আছে ডাইরেকশন দেওয়া আছে তাহলে সরকার পক্ষে আপিলটা রেডি করবে রেডি হলে কোর্টে হিয়ারিং ফিক্স হবে ফিক্স হওয়ার পরে আপিলটা হিয়ারিং হবে পেন্ডিং আপিলটা এবং সেই আপিল হিয়ারিং হওয়ার পরে ওনারা যদি প্রমাণ করতে পারেন মানে ওখানে দুই পক্ষকে আবার ট্রায়াল করে যেরকম হিয়ারিং হয়েছে ওখানে আর সাক্ষ্য নেওয়া হবে না বা ট্রায়াল করে সাক্ষ্যগুলোকে পর্যালোচনা করা হবে যে ট্রায়াল কোর্ট এই সাক্ষ্যগুলি পর্যালোচনা করতে কোনো ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে কি না সেটার উপরে বেস করে তার বিচার এখন নিশ্চিত করা হবে বেইলের বিষয়ে এই মুহূর্তে আর কিছু বেইলের আর সুযোগ নাই বেইলের আর সুযোগ নেই হ্যাঁ যদি না আমি আসছি এটা বসে ওইটা আমি আসছি একটা অ্যাসপেক্টে বলা হইছে কিন্তু আরেকটা অ্যাসপেক্ট আছে সেটা হলো বেইল হলো একটা আপনার এভরিডে এভরি গ্রাউন্ড নিউ গ্রাউন্ড এটি বলতে নতুন কোন গ্রাউন্ড হলে হতে পারে যে গ্রাউন্ড ওনারা করেছেন এখানে শেষ খালেদ এই যে কালকে অসুস্থ হয়ে গেল অসুস্থতার গ্রাউন্ডে তার আসতে বলবো দাঁড়ান আসতে পারবে অর্থাৎ সে ক্ষেত্রে আপনার যখন বেল পিটিশন নিয়ে আসবে সেটা আবার তাকে যেখানে মামলাটা পেন্ডিং আছে আপিলটা সেখানে আসতে হবে সেখান থেকে আবার যদি রিজেক্ট হয় আবার আপিল বিভাগে যেতে হবে ও তখন ওই গ্রাউন্ডে অর্থাৎ ইতিপূর্বে যে গ্রাউন্ডগুলো ওনারা নিয়েছেন সেই গ্রাউন্ডে আর ওনারা করবেন না কিন্তু নতুন গ্রাউন্ড সৃষ্টি হলে ওনারা বেলের জন্য আসতে পারবেন আর একটা হলো যেখানে আদালত অলরেডি বারো পাতার রায় দিয়েছেন সেখানে যদি ওনারা লিগালি কিছু দেখেন যে এটা রিভিউ করার সুযোগ আছে লিগালি কোর্ট অনেক সময় ধরেন জাজমেন্ট যে ব্যাখ্যা দিয়েছে সেই ব্যাখ্যাটা আইনগতভাবে হয় না দেখাই দিতে পারেন তাহলে সেক্ষেত্রে রিভিউর গ্রাউন্ড নিয়ে যেতে পারেন তবে রিভিউর এটা যেহেতু ওরা দীর্ঘ শুনানি করেছে বেল পিটিশন এবং ছয়জন যা যা একত্রে দিয়েছে দুর্নীতির মামলা বেগম খালেদ জিয়া দুর্নীতি করেছে এটা উনি বলেছে আইন বলছে আমাদের আই
সেখানে সরকারের কোনো কর্তৃত্বের বাইরে থেকেই কিন্তু বিচার করবে তারপরও বারবার সরকারের উপরে যাচ্ছে কেন এই জিনিসগুলো আপনাকে ভেবে দেখতে হবে যে সরকার এখানে মধ্যসূত্তি বই বারবার কেন হচ্ছেন এক তারপর দেখেন আরেকটা জিনিস হলো দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যিনি আজকে তার বিরুদ্ধে আজম যে চৌধুরী একটা মামলা করেছেন দুর্নীতির এই আজকে বেগম খালেদা জিয়াকে তার নিজের দলের মানুষের চান্দার পয়সা দিয়ে দলের সম্পত্তি ক্রয় করার নামে খালেদা জিয়াকে জেল দিয়ে দিলেন এবং যেখানে খালেদা জিয়ার কোনো সম্পৃক্ততা নাই সাক্ষ্য প্রমাণ দেখ প্লিজ সাক্ষ্য প্রমাণ কাকে বলে আমরা জানি তুই এই সাক্ষ্যই আবার যখন আরেক জায়গায় অন্যভাবে অ্যাসেসমেন্ট হবে তখন বলবে যে এইসব সাক্ষ্য কোনোটাই বিশ্বাসযোগ্য না ওইগুলো বলে লাভ নাই আমরা দেখে আছি তো এই চুল কালো করে রাখি রং দিয়ে এটা আপনি সাদা চুল তো আমরা এইগুলো দেখে দেখে সাদা হয়েছে আমাদের এখন আমি অন্য কথা যেটা আপনাকে বলছি সেখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেখেন তার বিরুদ্ধে এই এক এগারো সময়ের করা মামলা সেগুলো সব উনি প্রধানমন্ত্রী হলেন দেখে সব খালাস হয়ে গেলেন আর খালেদা জিয়া বিরোধী দল থাকা তার মামলাগুলো সব থেকে গেল আসল ব্যাপারটা যেটা দাঁড়ায় সেটা হলো এই যে খালেদা জিয়া যদি ওই সময় তার মামলাগুলো কোয়াশ করানো গেল না আরে আপনি যদি ব্যাপারটা হইল শোনেন বেগম খালেদা জিয়ার বিষয়টা হলো পরিষ্কার যে রাজনৈতিকভাবে খালেদা জিয়াকে মোকাবেলা যেহেতু করা যাচ্ছে না খালেদা জিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইনকে ব্যবহার করেছে এই ছয় বিচারপতির আমি ছয় বিচারপতি যাচ্ছি না তো আপনি কেন যাচ্ছেন ওই ছয় বিচারপতি তো একটা জামিনের দরকার শুনেছে ওনারা তো আর বিচার করেননি আপনি আমার কথা দেখে শুনে নেন আমি বলছি তারা বিচার করছে বিচারিক আদালত সম্পর্কে বিচারিক আদালত সরকারের নিয়ন্ত্রিত আদালত এবং যারা যারা খালেদা জিয়াকে দুই মামলায় জামিন আপনি আমার কথা শুনে নেন না আপনি যদি প্রশ্নকারী না শুনলে আমার না শুনলে হবে খালেদা জিয়ার মামলার বিচারের সাথে যারা সম্পৃক্ত ছিলেন দে আর অল রিওয়ার্ডেড তাদেরকে রিওয়ার্ড মানে পুরস্কৃত করা হয়েছে দেখুন আপনারা যদি ইস্যু বানাতে চান জিজ্ঞাসা করছি আছে প্যারোল থাকতে পারে খালেদা জিয়ার আগে প্যারোল নেয়নি ওনার মা যখন মারা গেছেন একার একারের সময় তারপর হলো কি দেখুন খুরশিদ ভাই কত সুন্দর তোতা পাখির মতো কথা বলছে না এই খুরশিদ ভাই টেলিভিশনে বলছে আজকে সরকার দলের এর আগের গভর্নমেন্টে মন্ত্রী ছিলেন তাদের যখন খালাস দিয়ে দিল উনি বলছে আমরা এতে গ্রিপ দুদুক আমরা আপিল করব খালাস না কোয়াস কোয়াস করে দিলেন তারপরে কিন্তু উনি আর জীবনে দরখাস্ত করেন না সাজা স্থগিতের কোনো আবেদন করবেন অ্যাটর্নি জেনারেল বলছে সাজা স্থগিতের আবেদন আমাদের একটা নতুন সাজেশন কিন্তু এসে আমরা মিডিয়া দেখেছি আপনি কেন আপনারা এই কথা বলতেছেন এই যে 401 এ পরিষ্কার বলা আছে বেগম খালেদা জিয়া সাজাকে মওকুফ অথবা বাতিল করতে হলে অথবা রিমিট করতে হলে তাকে আবেদন করার প্রয়োজন নাই 401 বলেছে প্রভাইস 1 এ সাবসেকশন 1 এ বলা আছে আপনারা কেন এটাকে রং ইন্টারপ্রিটেশন করছেন এবং ওনার আর বক্তব্য জি বুঝলাম শেষ আমাকে এবং আপনি লাস্ট কথা দেখেন জি বলেন রাজনৈতিক বিচারে খালেদা জিয়া এই জামিনিস ইন্টারন্যাশনাল কি বলছে उच्चतरपति भद्रलोक विचारपति राय दिए एक जियर फरेंस जिया चैरिटेबल और एकजुन कथा जिन्हें एकुश अगस्ट ग्रैंड केस एकुश अगस्ट ग्रैंड केस जे विचारपति कर विचारिक आदालते थकते आई थिंक हमारा मत हि इज दनलि जज एत बसि मार्डार ट्रायल कर विचार विभाग के इतिहास एत मार्डार ट्रायल कर সাফোডেন্ট জুডিশিয়ারিতে হাইকোর্টে আসছে আমার জানা নাই এটা মাসুদ ভাই স্বীকার করবেন কিনা জানি না সবচেয়ে হাইয়েস্ট দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে ট্রায়াল করেছে বাংলাদেশে মোর দ্যান 500 কেস খালেদা জিয়ার বিচার বিষয়ে তারপরে খালেদা জিয়ার যে বিচার অত্যন্ত উনি প্রজ্ঞাপন উনি অনেকগুলি জাজমেন্ট দিয়েছেন আপনি ভুল করেছেন আপনি অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছেন আমি ঠিক যাই আমি 21 আগস্টের মামলা সম্পর্কে বলছি না আপনি দুজন বিচার করতে রিওয়ার্ড না 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 দুজন বিচার করতে রিওয়ার্ডের কথা বলছেন ভাই আপনি সেটাই তো বোঝাতে আমি বলতে এটা ভেক চলেন চলেন বেগম খালেদা জিয়া দুই মামলা যারা করেছে আমি তাদের কথা বলি জাস্ট বলছি 